Okay, magandang araw sa inyo mga Katreasure Hunter. Ngayon ay tatalakay naman natin ang tungkol sa mga araw at sa iba't ibang hugis o itsura o forma nito. Mga araw na palaging nakikita natin na nakaukit sa bato na ginagamit as a treasure sign ng mga Japanese Imperial Army nang sila ay magbaon ng kayamanan dito sa Pilipinas. Okay, ang araw ay sinusulat sa kanji, kanilang alpabeto na ganito. Araw in Japan is ya. At ito ang simbolo ng araw. Ngayon naman, uh, minsan hindi sila gumagamit ng yung traditional na arrow sign sa mga bato. Minsan ang sinusulat ng mga hapon or ini-engrave sa bato ay yung kanilang sariling alpabeto. Tulad nito, ang up or we ay sinusulat sa ganitong karakter ng mga hapones sa kanilang alpabetong kanji. Okay, ganito naman ang palaging nakikita natin sa mga bato na inuukit. Ganyan kalalim ang ukit ng treasure mark. Pag nakakita kayo ng medyo hindi malalim na ukit, mababaw lang. Yan ay gawa lang ng mga bata or gawa lang ng walang magawa. <laughs> Ito naman ang kanji ng below or pababa or nasa ibaba underneath. Ito ang kanji symbol ng below. Instead na gumagamit sila ng arrow, ito ang ini-engrave nila sa bato. At nakita ko na ito sa isa sa mga pinadala sa akin na picture. Minsan ito naman ang ginagamit na klase na arrow, yung parang letter V. Ganyan lang. Left or... In Japanese, the left is Hidari. Ito ang pangkasulat nila in kanji. At ito naman pag universal arrow. Malalim ang ukit sa bato. Kitang kita. Ganyan pag hindi malalim, well, gawa lang yan ng mga bata. Sana sabi ko na. Right or Meji in Japanese. That's ito yung kanji na pagkasulat ng right. Ito naman yung naka-engrave sa bato na gawa ng mga ng mga Japanese Imperial soldiers sa World War II. Laging tandaan, malalim ang ukit ng original na arrow na gawa ng mga Hapon. Okay, ahas or snake. Ito ay ginagamit also as an arrow substitutes para sa araw, nagtuturo ng direksyon ng ahas kung saan nakabaon yung kayamanan or yung hinahanap natin na Yamashita Treasure. Okay, ganyan yung pagkaukit niyan. Minsan imbos, minsan itch or malalim. Isda. Minsan ang isda ay ginagamit din ng mga Japanese soldier para magturo ng kanilang nabaon na treasure. Minsan nga lang ang isda ay very tricky. Minsan yung buntot, yun ang nagtuturo at hindi yung ulo. Kaya pag isda, very tricky symbol yan. Dalawa ang hukain mo sa papuntang ulo at sa papuntang buntot. Okay, ang puso naman or heart, yan ay arrow. Arrow pa rin kung saan nakaturo yung matulis na parte ng heart. Yun ang direksyon ng hinahanap natin na T or Diamashita Treasure. Ngunit kailangan ay busisain natin mabuti ang naka-engrave kung malalim bang pagka-engrave sa bato at matanda na ba ito o nilumot na. Baka bago pa lang. Kung bagong carb lang yan or bagong gawa, o huwag nyo nang hukain kasi gawa lang yan ng mga walang magawa. Okay, so next symbol is a knife or a sword. Minsan ito ay ginagamit din na direksyon or arrow ng mga hapones nang magbaon sila ng kanilang treasure. Ito yung isang sample. Down below ang meaning nito pa tungo sa ibaba yung paghanap ng treasure. Itong isa naman ay papuntang right. Medyo uphill siya paakyat. Kasi medyo naka 
puntiri pa itaas yung dulo ng bulo. So, sword or knife is an arrow. Ito naman, treasure is in the tunnel. So, nasa tunnel yung treasure. At kung saan nakaharap yung arrow, doon yung hanapin. Yung tunnel, at saka sa tunnel, doon naman maghanap ng ibang sign na magturo exactly kung saan naka baon yung hinahanap na tinati or the Yamashita treasure. Alright, next picture natin ay itong treasure is down below. So, ganitong araw, simple lang. Lahat maintindihan natin yan. Kaya, kailangan lang i-authenticate natin yung carving or your engraved kung talagang matagal na ba. Panahon ba ng hapon? 70 years ago ba? Or bago lang tulad nito, ito ay lumang araw na. Meaning, totoo ito, genuine. Ito rin ay lumang gawa na. Siguro panahon din ng hapon. Ganyan, down below ang turo ng araw. Ito naman yung medyo manipis lang ang pagkagawa. The treasure is down the creek or down the river. Meaning, pababa yung araw, pababa ang turo niya. So, meaning, down the creek, doon sa maliit na river. Hanapin natin ang sign. Maghanap ulit ng ibang sign na magturo exactly kung saan ang spot nakaliging. The treasure is uphill. Pag ganito yung arrow na pumaitaas, paakyat pa tayo niyan sa mga maliit na bundok at doon din maghanap ulit ng mga ibang klaseng simbolo na magturo. Ito yung half-buried treasure, meaning the treasure is buried not so deep. Kaya half lang yung arrow kasi hindi malalim ang pagkabaon. Tinakpan lang siguro ng bato or isinuksok lang sa gilid ng mga kuweba. Pag ganun na arrow, madali lang yon. Pero hindi malaking deposito yan. Mga giveaways lang tinatawag. Maliliit lang mga jewelries. Pag gold bars, yan ay malaking deposit. The treasure is at the cave ceiling. Nasa ibabaw. Ito yung pinaka-tricky uh, kind of pinaka-tricky na pagtago ng Japanese ng kanilang treasure. Akala natin doon, doon natin huhukain sa lupa. Yun pala ay nasa ceiling ng cave. Nasa ibabaw tulad nito. Ito ay picture ko ang mag-treasure hunt ako sa isang cave na nakaturo yung symbol pa itaas. The T is in the cave. Ang treasure naman dito ay nasa ilalim ng cave. Kaya hanapin yung cave at maghanap doon ng sign na makapagpaturo kung saan yung exact spot na hukain. Okay. Cold bars yan ng Japanese Emperor. Next sign natin is ito. Ito yung napuntahan ko na lugar na kung saan mayroong giveaways. Kaya lang hindi ito gawa ng hapon or hindi treasure ng hapon. Ito ay binaon ng Amerikanong soldier na nakakuha din ng mga alahas galing sa mga Japanese soldier na sumurinder sa mga sundalong Amerikano. Okay, busisain natin ng mabuti ang ganitong simbolo kasi ako talaga ang nakakita niyan personally doon sa isla ng lugar ng Dinaga Island nasa ilalim ng kuweba ito. At ang kuweba ay pag high tide hindi makikita nagasubmerge yung kuweba sa dagat at kung low tide naman ito ay makikita lang pag low tide kaya very tricky din ang pagka paun ng treasure na ito ang treasure na ito ay hindi naman masabi nating treasure talaga kundi isang giveaways lamang 
Unang worth lang ng mga 100,000 pesos kasi mga jewelries at antique na mga relos. May mga bracelet kuntas, sing-sing at mga perlas. Nakalagay sa box ng machine gun. Ang box ay binaon lamang sa buhangin at tinagpan ng malapad na bato. At mababaw lang yung pagkabaon. Kaya giveaways lang. Ito yung itsura ng kuweba. Uh, ako yung naka-camouflage. Ang uh, approximate of 10 meters galing sa sign yung nakabaon na uh, box of jewelries dito. Ito yung close-up ng sign, arrow, dalawang guhit at may tuldok, letter B. Kaya letter B yan kasi Amerikano yung sumulat. American alphabet ang gamit. Kaya hindi lahat ng treasure ay sa Japanese. Meron ding sa mga Amerikano na nakahold up ng treasure galing sa mga Japones na sumurinder. Kaya may treasure din ng mga Amerikano na binaon. Okay, drift to right. Ganitong sign. Meaning, maghukay ka muna vertical, pababa, at magdrift ka to right. Kasi may mga teknik yan. Pag magbaon ng hapon, pag malaking deposito, doon nila binabaon sa delikado na lugar. Tulad nito, drift to left. May malaking bato sa ibabaw. Ganyan. At kung hukayin mo siya mismo sa doon sa ilalim ng bato, pag malalim na yung hukay mo, madaganan ka ng malaking bato. Kaya parang trap. Parang trap yan. Parang daga ka na nahulog sa trap ng hapon. Pag dinirekta mo yan pag hukay, kaya ang ginawa ay drift to left. Ayan. Ganyan ang mangyari sa'yo. <laughs> At kung ikaw naman ay superman, kaya mong buhatin yung bato. Pero pag hindi, ganyan ka isa't ka na parang kamatis kaya eto guys ang pag maneuver nyan ang 5 uh, or more meters dumistansya ka sa malaking bato at doon ka mag hukay vertical pababa at biglang liko ka sa left mga 6 meters or 7 meters ang distansya nyan para safe ka at huwag kalimutan maglagay ng mga matitibay na timber support or parang miniro ang approach mo dyan. Mayroong mga timber uh, siding sa ceilings na matibay na mga timber or kahoy para hindi magbar down yung ginawa mong tunnel. Okay, ganyan. Narito ang diagram. Tingnan yung mabuti. Ganyan ang pagkuha ng T or treasure. Pag ganyang may malaking bato sa ibabaw okay uh, the arrow sign is very tricky like this one paggawa yan ng mga hapon pag ganito ay meaning niya nasa opposite ang treasure kaya backtrack or pabalik ang paghanap mo dyan opposite direction from where the arrow direct you okay ingat naman sa mga booby trap pag may ganitong tatlong arrow or tatlong triangle na ganyan delikado yan yan ay patungo sa booby trap maybe a bomb or any trap na gawa ng mga hapon para hindi makuha yung treasure disperado na kasi sila noon kaya nilibing nila na walang makakuha kaya nilagyan ng mga booby traps chemicals, poison okay guys para makuha natin yung minimiti natin na gold kailangan lang ay magsikap very enthusiastic at huwag mawala ng pag-asa dream big dreams at kung mangarap lang tayo yung malaking pangarap na kasi libre lang yan okay guys so be safe in treasure hunting god bless and ciao for now